Buenas familias, estamos un mes más aquí en Cooking Music y este mes por fin vamos a ver lo que nos va a hacer nuestra amiga Priscil con la salsa de cacahuete, con el pollo ahumado y con el arroz. Pero antes de ver cómo lo hace, vamos a ver un pequeño resumen de lo que pasó en el anterior Cooking Music. Y ya que hemos visto este pequeño resumen, vamos a ver cómo Priscil se curra su comida. Oye, Cuchi, por favor, espera un momento. Espero, espero. Que Priscil. todavía no hemos hablado de mi música. Esta es mi música. Estos son mis ingredientes. Bueno, pues ya que sabemos y, hemos, y Priscil no ha recordado su música y sus ingredientes, vamos a ver cómo se le ocurre a Priscil en este Cooking Music. Pues ahora cortamos nuestros trozos de pollo. You are my African queen. Y a mí me gustan los trozos grandes, ¿eh? pero no sé. Como aquí la gente de Dami de los grandes, no sé. Me gusta los grandes, entonces. Es muy importante lavar la verdura. Por ejemplo, los pueros y el perejil. Porque muchas veces. Tienen eh, arena que está eh, escondida dentro de las hojas. Entonces es muy, muy importante lavar su verdura antes de cortarla. Ahora que nuestra verdura está lavada, voy a cortar el perejil y el cuero. Pero antes de cortar el perejil, a mí me gusta separarlo un poco y recoger solo las hojas. Ay, cada uno hace como quiera, a mí me, lo que me interesa son las hojas. Ahora vamos a cortar el puero. El puero y luego la cebolla. Ahora a nuestro puero cortado vamos también a agregar la cebolla cortada porque son estos dos, estas dos verduras que van a ser el, la verdura principal de, de nuestro, de nuestro sofrito, ¿no? Puero y cebolla. Verdad que luego vamos a añadir la, el perejil, pero el sofrito que hace con puero y cebolla. Y vamos a poner bastante puero y bastante cebolla porque hay mucho pollo. Ahora vamos a echar nuestra verdura en la, en la olla y con aceite para hacer nuestro sofrito. Ahora nuestra verdura está bien doradita, ¿eh? con un color de verdad muy, muy, muy guapo, muy bonito y que bien huele. Ahora vamos a echar nuestros trozos de carne y dejar la carne hacerse con la verdura, con la verdura de sofrito de cuero y de, y de cebolla. Echamos nuestro pollo y yo empezamos por los trozos grandes. Pues como la olla es honda, eh, lo que está abajo se hace muy, mucho más rápido que los que está arriba. Entonces empezamos por los, los, los trozos grandes que van abajo y luego los trozos pequeños arriba. Pues hablando de preparando nuestra receta, 
No hemos hablado de uno de los ingredientes principales que es el agua, que sin, él, eh, sin ella no podemos eh, cocinar nada. Y vamos a echar agua y bastante agua porque el pollo es un pollo campero para que se haga bien y puede tardar como media hora para hacerse porque es un pollo campero y maduro. Ahora vamos a añadir otros ingredientes que son la sal. Ahora también el caldo de pollo para darle un poquito más sabor ¿no? a nuestra comida, el caldo de pollo. Y al final también el perejil, nuestro perejil con la hoja de apio. Le agregamos todo y vamos a tapar nuestra olla y dejar que se cuece como 15 minutos, media hora, como, como mucho, ¿no? Si fuera un pollo sencillo, pues menos tiempo, pero es un pollo campero y pollo muy maduro. Pues como lo sabéis, ahora se está haciendo nuestra carne y normalmente si estuviéramos en Camerún, yo mientras se hace la carne eh, estaría ahora mismo preparando mis cacahuetes, que son cacahuetes cuando eh, vienen así, son así y, es, y, y primero se quita la cáscara y a quitar la cáscara Aquí está la cáscara, nos encontramos, tenemos cacahuetes ya, eh, gran, eh, semillas o gran, eh, granos de cacahuete, que son esto. Y para hacer una salsa grande como la que vamos a hacer ahora, necesitamos por lo menos eh, eh, dos o tres kilos de cacahuete. Y cuando se quita la cáscara, tenemos ya cacahuetes hechos como esto. Así. Y después de haberlo quitado la cáscara normalmente, lo pongo en una olla o una sartén y en el fu a fuego lento empiezo a tostar, dando la vuelta, dando la vuelta a fuego lento, a fuego lento, hasta que se tuesten y que se pongan dorados. Una vez que están dorados, se quita la piel. Esta piel roja se quita muy rápido cuando los cacahuetes están tostados y luego se pasa en, un, en una batidora y obtenemos una crema como esta. El cacahuete, yo soy de Camerún, que es un país de África Central y de la selva ecuatorial. Y el cacahuete es una planta mítica en mi país. Por ejemplo... Es una, es una planta que se come en toda forma, cruda, tostada, en, en pasta, como en crema, en pasta, en pastel y se cocina en muchas salsas. En muchas salsas se puede cocinar el cacahuete. Y las novias, me acuerdo, de la, hay una anécdota, pero es real, ¿eh? en, mi, en mi pueblo, en muchos pueblos de, de la selva ecuatorial, en Camerún, que nosotros somos Bantú, en muchos pueblos cuando un chico trae a una chica en casa de sus padres para, eh, para, la, para que presenta que esta es mi novia, mi prometida, la suegra siempre le hace a la futura esposa de su hijo como una especie de prueba. Eh, le invita a casa y le pide que haga la comida para toda la familia. Como somos de familias grandes y amplias, pues para cocinar para toda la familia se necesita mucha, mucha comida y la suegra puede entregar a la, a la futura nuera un, una cest, un cesto de 
5 litros de cacahuetes y mientras la chica está ahí quitando la cáscara porque el cacahuete se come crudo quitando la cáscara toda la, toda la, la, las etapas que ella va a hacer para cocinar hay alguien que está escondido que está vigilando y calculando cuántas veces la chica va eh, comiendo los cacahuetes desde que están crudos hasta que, eh, que se, han, pues, eh, se han convertido en una pasta crudo va contando cuántas veces ha comido, cuántos granos ha comido cuando ha tostado mientras tuesta cuánto ha comido mientras estaba eh, moliendo porque a veces molimos en la piedra cuando estaba moliendo cuántas veces ha comido es así que la suegra va diciendo ay esta chica va a ser una buena mujer para mi hijo una buena madre de familia esta mujer que piensa primero en su panza en lugar de pensar en la panza de toda la familia porque si se come la mitad de los cacahuetes cocinando qué cantidad de comida va a llegar a la mesa entonces ahí es una, hay una prueba pero la nuera nunca sabe que mientras está en la cocina la suegra le dice tranquila mi hija estás en tu casa yo me voy a visitar a mi hermana tú la casa es tuya pero mientras está ahí hay alguien que la vigila para ver cómo trata a los cacahuetes <risa> Y estos cacahuetes que son crudos, eh, que todavía no han eh, 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 pasado por ninguna transformación, son crudos. Que los cacahuetes cuando se saca de la tierra tienen como, son como tubérculos que tienen su hoja arriba y eh, la semilla le dan lo que se come abajo. Y luego se arranca las hojas y las raíces y se queda el cacahuete así pero con mucha tierra. Y luego se lava en el río y así se quedan limpios. Y son todavía crudos, no han pasado ninguna forma, eh, transformación, ni salados, ni tostados, ni nada. Que son todavía crudos. Y si hacemos nuestra salsa con ellos, vamos a empezar a eh, primero tostarlos a fuego lento y luego moler a piedra o en una batidora y luego hacer la salsa. Pues eh, mientras estábamos metiendo y cortando el pollo, se me ha olvidado explicaros eh, cómo se come el pollo en mi país, en mi, en mi pueblo. El pollo, cada miembro de la familia tiene una parte que le corresponde. Eh, las patas, lo que es pata, 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 no muslo, eh, no contra muslo, la pata y las alas son para los niños, porque son ellos que todavía tienen la edad de andar, de correr, Andar muy, muy rápido, muy lejos, correr y volar del nido. Entonces las patas y las alas son para los niños. La parte de la pechuga, que corresponde a la parte donde la madre, la, 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 la gallina, cuando ella eh, proteja a sus pollitos, están eh, en contacto con su pechuga. Entonces esta parte corresponde a la, a la madre de la familia, la mamá, las mujeres, las mamás. Ahora los muslos, los contrasmuslos para los hombres. Entonces cada uno tiene su parte y la cabeza también se come ¿eh? para los niños. <risa> Ahora nuestro pollo está ya, se está haciendo. Vamos a añadir la crema de cacahuete para que se siga, se me, se siga haciendo con la crema y se mezcle muy bien. Normalmente yo a veces lo saco, quito la verdura, la trituro otra vez, pero no hace falta. No hace falta. Vamos, vamos a agregar nuestra crema de cacahuete en, en el pollo y dejarlo hacerse, seguir haciéndose. Qué bien huele, ¿eh? Huele de maravilla. Pues ahora que hemos añadido nuestra crema y que se está haciendo en esta salsa se ve que 
hay un exceso de, de aceite porque el cacahuete tiene aceite, la, el pollo tiene grasa y hemos hecho un sofrito. Entonces con una, una cuchara voy quitando el exceso de aceite encima y lo voy metiendo aquí en un plato. La salsa de cacahuete no sabe a nada sin su acompañamiento que hoy lo vamos a hacer con arroz y primero empezamos a lavar nuestro arroz. Lavamos nuestro arroz. Yo lo lavo con mucha agua. ¿eh? Hay mucha gente que dice que el arroz viene ya limpio y que no hace falta lavarlo, pero el arroz lleva almidón. El almidón, entonces para quitarle este almidón yo lo lavo, siempre lavo el arroz así como dos veces, hecho así como con, con agua. Sí, cuando el, 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 el arroz ya está bien lavado, le meto agua y mucha agua para que el agua esté que el desborde, que el arroz esté eh, muy abajo y el agua en, eh, arriba. Le meto mucha agua y luego... Ahora que nuestro pollo ya está hecho, lo voy a sacar del fuego y meterlo al lado y en su lugar Vamos a poner el arroz. Y dentro del arroz metemos, echamos también un poquito de sal. Pues ahora ya tenemos nuestro plato que llevamos tres días elaborándolo. El arroz, el, el pollo en salsa de cacahuete acompañado con el arroz. Y que tiene muy, muy buena finta, ¿verdad? Y huele muy bien. Espero que os guste. Buen apetito. <risa> Si te ha gustado el vídeo, entonces suscríbete, dale un me gusta y deja un comentario. Cookie Music, un ejemplo de inclusión e integración.